こんばんはスモグリーマーメイド研究所所長のマリダイバーです今回の研究テーマは人魚のお風呂です今回ちょっと雰囲気を変えてみました実はねこれお祝い記念動画なんですね最後にお話ししますねお風呂でマスク比較動画かな行き止めの動画だったかもしれませんがお風呂を紹介してほしいというリクエストをいただきました実はね私のお風呂自慢のバスルームなんですよということで夜の我が家のお風呂をご覧くださいただし裸で入りますと YouTube にチャンネルを削除されてしまいますからマーメイドテイルをつけて入浴することにしました人魚衣装でお風呂に入るとか初めてなんですがまあこれも面白いかなと思って入ってみますいつもメインの明かりを消してオレンジのライトをつけていますなんか白い明かりって夜に見ると疲れませんか暖かい色の明かりは心が落ち着きますよね一日の終わりに薄暗いお風呂に入ってぼんやり何も考えないようにしてると疲れがシューッと溶けていくような気がします以前は私はお風呂はあまり好きではありませんでしたなんか時間の無駄って感じでパパーッとシャワーを浴びて終わりみたいなでもお風呂にたくさん観葉植物を置いてお風呂周りをきれいに整えたからは長風呂になりましたね今回はいつものマーメイドスイムスタイルでダイビングマスクをつけて潜っております内側から眺めるお風呂水底から見上げるお風呂も結構楽しいですね子供の時によくお風呂に潜って遊んだ時のことを思い出しました昔から私は水の中が大好きだったんですねきっとマーメイドの皆さんも同じかなと思いますこの動画の冒頭で足が人魚の尻尾に変わるみたいな演出をしてみたんですよこれね結構ドラマや映画の設定で多いじゃないですか水に濡れると人魚に変身して体が乾くと足が生えてくるみたいなねおそらくねスプラッシュという映画が最初じゃないかなと思いますそれまではアンデルセンの人魚姫でも人魚が人間の足に変わるのって大変だったんですよ猛毒の飛躍ものすごい苦痛を伴う魔法の薬で激痛を味わってやっと足が生えてくるんですねで逆に人魚に戻るには王子様を殺してその血を浴びないと元に戻れないんですよだから「スプラッシュ」という映画ダリル・ハンナとトム・ハンクス主演の人魚映画なんですがそれを子供の時に見て「えー、こんなに簡単に水をかけただけで人魚になったり乾かしただけで人間になったりするんだ」ってすごく驚きましたお風呂でふーってダリル・ハンナ演じるマディソンがくつろぐと人魚の尾びれがくるくるっと伸びて広がるシーンがありましてそれすごく印象的なんですよねまだ見てない方は是非ご覧になってくださいねそれ以来例えば H2O というドラマもそうですが水をかけただけで人間になったり乾くと人間になったりする設定が増えたんですよアンデルセンの人魚姫では人間の足になっても針の山を踏むような激痛が走ってそれはそれは痛くて辛い思いをしながらも笑顔で歩いたり踊ったりしますそれが何ともけなげでかわいそうでねだから最近の人魚のお手軽さはいいなって人魚姫もその方が苦しくないなって思いますあそうそうそれとね先日11月20日 YouTube を始めて1ヶ月半ほどで登録者が300人を超えました本当にありがとうございます何でも最初のうちは登録者を非表示にしておいた方が良いそうなのでまだ表示にしてはないのですがこんなにも早いペースで登録者が増えましたことを本当に嬉しく思っております登録してくださったあなたのおかげですありがとうございますえー、たった300人って笑われそうですよねでもね登録者100人でさえ YouTuber のうちの上位 22.3% だそうですよ1000人なんて上位 6.8% なんですってだから300人って多分上から数えて 15% ぐらいとかそのあたりみたいです
このデータはソーシャルブレードというサイトで計算したものです嘘でしょだって YouTube に出てくる動画って再生回数数十万数百万登録者だって何十万人の人ばっかりだよって思いますよね私も昔はそう思ってたんですがそういう上位 1% 未満のトップ YouTuber の動画しか表面的に表示されないから勘違いしちゃうんです例えば10万人の登録者は 0.24% 100万人なんて 0.025% なんですよ大多数 80% 近くの YouTuber は登録者100人どころか1桁2桁なんだそうですすごく厳しい現実ですよね 95% の人が登録者2桁以下で挫折するそうですそんな中私のチャンネルを選んでくださって本当に感謝していますありがとうございますこの先更新頻度を少し落とすかもしれませんがたくさんの方々と水の中の楽しみを共有できるようにコツコツ頑張りたいと思いますどうぞ今後ともよろしくお願いいたしますもしこの動画が面白かったということであれば是非見たよっていう合図代わりに高評価をポチッと押してくださいねまた疑問質問実験検証のリクエストも気軽にコメント欄に書き込んでくださいまた次の動画であなたとお会いできたら嬉しいです